Bueno, vamos a ver este, cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Les voy a dar una ecuación cuadrática. Para la siguiente ecuación cuadrática y les doy esta y igual a x cuadrada más x menos 2. Determine las coordenadas del vértice este, de la parábola. Vamos a usar esta fórmula de la recono. Puntos donde la parábola toca el eje x y la grafa. Entonces, esta ecuación pues, se parece un a la fórmula general de las cuadráticas eh, los puntos, las coordenadas del vértice para este específicamente pues vemos que A vale 1 la B vale 1 y la C vale 1 Sustituimos esta, que es la coordenada x del vértice, es menos, es una división, tiene un signo negativo que es propiedad de la fórmula. ¿Y qué, qué valor tiene b? 1. ¿Qué valor tiene a? 1. Y si nosotros lo calculamos queda como menos 1 medio. ¿no? Esa sería la coordenada x del vértice de la parábola. Ahora vamos a ver la coordenada Y. ¿Cómo calculamos una coordenada Y si tenemos la coordenada X? Ustedes digan. Sustituyendo ahí en la... Muy bien. Vamos a sustituir esta X en esta fórmula. Voy a colocar, donde va la X voy a colocar un paréntesis. Este va al cuadrado. Más otro paréntesis y me lo ¿Qué coloco aquí en lugar de la, del paréntesis? De la X? Ahora, menos un medio al cuadrado, ¿cuánto es? Este cuadrado aplica tanto al 1 como al 2 que está abajo. Un cuarto. Positivo. Todo número elevado al cuadrado da positivo. Ahora, menos un medio. Ahora, un medio, vamos a restarlo con cuartos, un medio cuántos cuartos tiene? Cuatro. Un medio tiene dos cuartos, exacto. Entonces, tenemos un cuarto menos dos cuartos. ¿Y dos enteros cuántos cuartos tiene? Cuatro. Muy bien, 2 por 4 son 8 cuartos. A un cuarto le quitas 2 cuartos, ¿cuánto te queda? Menos un cuarto. Menos un cuarto, ¿sí o no? Y ahora, ese menos un cuarto le restas 8 cuartos. ¿Cuánto te queda? Muy bien, muy bien. Entonces las coordenadas del vértice vamos a ponerlo como ve es menos un medio coma menos nueve cuartos estas son las coordenadas del vértice de la parábola la respuesta del inciso A Inciso B, los puntos donde la parábola toca el eje X. Pues ahí ya podemos... Tenemos la opción de aplicar la fórmula general, vamos a hacerlo. Entonces coloco X es igual a B. Entonces, en lugar de, de la B que voy a poner, uno. uno al cuadrado es uno, menos cuatro, ¿cuánto vale la A? Uno. ¿Y cuánto vale la C? Menos dos. Dos por A, la A vale uno. 
Entonces, esta sección de aquí adentro queda así. Menos uno, más menos. Aquí queda menos por menos da más. 4 por 2 es 8. más una son nueve y la raíz de la e pues es tres entonces de aquí sacamos que un resultado es menos uno más tres y otro resultado menos uno menos tres entre dos ¿Cuánto les da el de arriba? Uno. Muy bien. Menos uno más tres son dos. Entre dos a uno. Y el de abajo, dos positivo o negativo. Negativo. Muy bien. Menos uno y menos tres, menos cuatro entre dos a uno. Ahora, la gráfica, ¿cómo quedaría la gráfica? Estamos, voy a volver a copiar esta sección acá. Estos son otros ejercicios. El que estamos resolviendo es este. Voy a colocar la tabulación en este lado. Y vamos a empezar de menos 2. Siempre se empieza de menos 2. No, en este caso es una recomendación. Ya el problema puede decir empezar de menos 5 a más 5 o un rango específico. A menos que te den el rango como. Exacto. Ya si te dan el rango, pues ya. Si no, pues una sugerencia o una opción es de menos 2 a 2. ¿Cómo? Podría ser. Si tú, quieres, si tú quieres visualizar la intersección, puede ser. Si tú quisieras visualizar. Si no, pues este, de todos modos puedes escoger un rango. Bueno, si la x vale menos 2, la sustituimos acá. Pues es menos 2 al cuadrado. Más o menos 2. ¿Y esto cuánto les da? 4 menos 6 menos 4 positivo 4 menos 4 menos 2 menos 2 2 y ahora si le ponemos un menos 1 menos 1 al cuadrado 1 1 menos 1 0 lo mismo hacemos con los otros. Eh, Eviten el uso. Vamos con el cero. Este, pues es. A simple se ve que el resultado es menos 2, ¿sí? Cuando vale 1. ¿Cuánto va a ser el resultado? Cero. ¿Y cuando vale 2? Cuatro más dos, seis. ¿Alguna pregunta, estimados?